हमारे लिए इन पौधों को हटाने के लिए शुक्रिया मोगली हम इनसे उलझे बिना अंदर या बाहर कहीं नहीं जा सकते हाँ खुजली खुजली बहुत ज्यादा ये खुजली वाले पौधे बड़ी मुसीबत होते हैं हो गया ये वाला आखिरी था आ, मोगली काम खत्म हो गया हाँ लेकिन इसमें काफी वक्त लग गया सोचा था रात होने से पहले सारा काम निपटा लूंगा अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं तुम्हारी आंखें देख सकता हूँ मोगली क्यों कि, किस लिए हम्म तुमने खुजली वाले पौधे का रस हाथों में लगने के बाद आंखों को छुआ है लेकिन मैंने इसका पूरा ख्याल रखा था सिवाय शायद जब मैं गिर गया था मेरी आंखों में बहुत सारी मिट्टी चली गई थी क्या मामला बहुत गंभीर है नहीं बस जहर के असर की वजह से ये कुछ देर के लिए अंधा हो जाएगा अंधा मैं अंधा होने वाला हूँ घबराओ नहीं कल तक सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा लेकिन तब तक मैं क्या करूँगा हाँ मैं इस तरह नहीं रह सकता अगर कभी ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा हम दोनों है न अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए जड़ी बूटियाँ ढूँढ कर ला सकते है ओ हाँ सही कहा मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा क्या तुम यहाँ मेरे साथ रुकना नहीं चाहोगे मुगली हाँ यही अच्छा रहेगा ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है मैं किसी गड्ढे में गिर सकता हूँ शेर खान हमला कर सकता है बिजली गिर सकती है संभल के ऊपर पेड़ की टहनी है मैंने चेतावनी दी थी लेकिन तुम्हें बोलना बंद करके किसी की बात सुननी चाहिए हाँ वैसे भी तुम तो अंधे नहीं हुए हो न तुम अपनी आँखों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो मोगली तुम बाकी सेंसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम देख सकते हो आओ। 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 वो क्या था वो टबा की था ओ नहीं अगर उसने शेर खान को बता दिया तो क्या होगा फिक्र मत करो उसे मैं देख लूंगा मेरे पास एक आइडिया है मैं तुम्हें अपने दोस्त के पास ले चलता हूँ लो पहुँच गए क्या ये मेरे पुराने दोस्त बलू की आवाज है तुम इंसान के बच्चे के साथ आए हो मोगली ये है अनुपम जब तक मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लाता हूँ ये तुम्हें दिखाएगा कि बाकी सेंसेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद भी बहुत काम आएंगे ये मैं कैसे करूँगा मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा अगर सच बताऊँ तो अनुपम भी देख नहीं सकता है क्या ये सच है और तुम अकेले रहते हो तुम ये कैसे कर लेते हो अनुपम क्या तुम वहाँ हो तुम बोलते बहुत हो इंसान के बच्चे इसकी बजाय सुनने की कोशिश करो अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तुम्हारे पास थोड़ा फलों का रस रखा हुआ है क्या तो ऐसे खड़े मत रहो और कुछ काम करो तुम्हारे काम करने के लिए हमेशा कोई आसपास नहीं होगा एक झाड़ी की सरसराहट और पत्तियों के हिलने की आवाज के फर्क को समझने के लिए अपने कानों का इस्तेमाल करो फल ढूंढने के लिए अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करो ये रहा। ब, 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 ये रहा। तो सड़ा हुआ है। इससे तुम्हें अच्छा सबक मिलेगा तुम्हारे पास फल को खाने से पहले महसूस करने के लिए हाथ और चखने के लिए जीभ हैं। कल्लू भागो यहाँ से। तुम्हारी वजह से पकड़ा जाऊंगा अब तुम क्या कारस्तानी कर रहे हो कुछ भी नहीं अगर भगीरा मुझे ढूंढ रहा है तो इसकी वजह यह है कि मुझे जरूरी मिशन पर जाना है मोगली अंधा हो गया है और मुझे शेर खान को ये बात बतानी है उसे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा और बेशक तुम इतने बुद्ध हो कि इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते मोगली को मैं संभालता हूँ सेंसेस को महसूस करो पैरों के नीचे की लकड़ी को महसूस करो अपने शरीर से बहती हुई हवा की ताकत और दिशा का अंदाजा लगाओ पत्तियों के हिलने की आवाज को सुनो और अगली डाल पर कूद जाओ अपना संतुलन बनाए रखने के लिए सीधे खड़े रहो चलो चलो यहाँ मत रुको तो अब क्या कहना है हा? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करोगे तो यही होगा अगर तुमने कुछ भी सिखा है तो पेड़ पर वापस आ जाओगे क्या वहाँ कोई है आखिरकार कोई तो आया मुझे मदद की जरूरत है मैं घायल हूँ और उड़ नहीं सकता घबराओ मत मैं जाकर अपने दोस्त को लेकर आता हूँ मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो 
मैं जमीन से हिल नहीं सकता और कोई भी मुझ पर हमला कर सकता है और मुझे खा मैं सकता समझता है चिंता मत करो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ शुक्रिया आ, मेरा नाम अशान है और मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है सीधे आगे बढ़ो संभल कर बाई तरफ एक गड्ढा है भगीरा मैं ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ प्लीज मुझे बचा लो कम से कम यहाँ से तो तुम शेर खान को कुछ नहीं बताओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कलू को सब मालूम है <laughs> <laughs> क्या हम अभी तक पहुँचे नहीं मेरा दोस्त सोच रहा होगा कि मैं कहाँ चला गया मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए सिर्फ इस शोर का पीछा करना पड़ा अगर तुम ध्यान दो तो ये बहुत आसान है ध्यान देना और सुनना एक ही बात नहीं है ये क्या कह रहे हो ये तुम्हारा कोई और सबक है, है न मुझे अपनी सेंसेस पर ध्यान देना चाहिए बजाय कि उस पर जो मुझे बताया जा रहा हो तुम ये क्या कर रहे हो रुक जाओ <laughs> मैं घायल हूँ नहीं कुछ नहीं हो रही है संभाल कर मोगले अनुपम तुम कम से कम मेरी मदद कर सकते हो ये तुम्हें खुद सीखना होगा आज का सबक खत्म हुआ चलो वापस चलते हैं वो यहाँ नहीं है अनुपम जरूर मोगली को ट्रेनिंग के लिए आसपास ले गया होगा हमें उन्हें इसी वक्त ढूंढना होगा कल उस सब जान गया है कि मोगली को क्या हुआ है वो ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देगा वो बहुत दूर नहीं गए होंगे इसी तरफ गए होंगे तुम्हें ढूंढने आ रहा था शेर खान मैं जानता हूँ इंसान का बच्चा कहाँ है तो क्या तुम उसे अकेले ही पकड़ने वाले थे क्या? बिल्कुल भी नहीं तुमने बिल्कुल गलत समझा है भला मैं शेर खान से शिकार का मजा कैसे छीन सकता हूँ मुझे उसके पास ले चलो अनुपम कोशिश करता रहा तो मैं तुम्हारे जितना माहिर हो जाऊंगा हाँ जरूर हमें जल्दी से बलू और बकीरा को ढूंढना चाहिए मोगले देखते हैं क्या तुम अभी भी होशियार हो जब मुकाबला हम दो से है मैं तुम जैसे कचरा खाने वालों से नहीं डरता हूँ मैंने सुना कि तुम्हारे साथ एक छोटा सा हादसा हो गया इंसान के बच्चे उसे अकेला छोड़ दो घबराओ मत अंधे बंदर मैं एक शिकारी हूँ और इंसान के बच्चे का उस वक्त शिकार करना जब वो अपना बचाव नहीं कर सकता इसमें ना तो मजा है और ये मेरी शान के खिलाफ है लेकिन दो बराबर वालों के बीच मुकाबला अलग बात है क्या कहते हैं इंसान के बच्चे मैं वादा करता हूँ अपनी आंखें बंद रखूंगा और हम बराबरी का मुकाबला करेंगे <laughs> मैं तुम्हारी धड़कने बढ़ते हुए सुन सकता हूँ इंसान के बच्चे क्या तुम घबरा रहे हो तुम ये कर सकते हो मोकली बस ध्यान बनाए रखो दोनों को बराबर मिलेगा मोगली मैं आ रहा हूँ बहुत हुआ शेर खान क्या तुम ठीक हो मोगली बहुत अच्छे सब आपने ही सिखाया है ये लो कुछ देर में तुम्हें पहले की तरह दिखाई देने लगेगा अब चिंता करना छोड़ दो ओ, मैं चिंता नहीं कर रहा मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ मैं अपने आसपास के वातावरण और खुद के साथ पूरे तालमेल में हूँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक का रास्ता भी दिखा सकता हूँ ध्यान लगाओ मोगली 
आंखें ठीक होने पर मुझे बहुत खुशी होगी आखिर बात क्या है बगी तुम खेलने आ रहे हो या नहीं क्या तुम नाराज हो नहीं वो बस बलू कभी कभी बहुत परेशान कर देता है ओ वो हमेशा गुरु वाली बातें करता रहता है पर कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ उसकी हिम्मत तो देखो मुझे कहता कि मैं आलसी हूँ जबकि वो सारा दिन सोता रहता है इतनी सी बात पे नाराज हो वो मुझे हमेशा कहता रहता है तुम्हें थोड़ा जिम से नीड लगाना चाहिए क्योंकि वो पीली पूछ वाला कीड़ा जो जंगल में फैल रहा है तुम्हारी त्वचा के लिए बहुत बुरा है इंसान के बच्चे <laughs> तुम उसकी बहुत अच्छी नकल कर लेते हो ये लो जरा इसकी शानदार खुशबू तो सुनो बहुत बदबूदार है क्या ये सच है कि बलू अपनी फ्रेंड से मिलने गया है क्योंकि उसे दोस्त मिल गई है अच्छा कहीं वो मोटी भालू तो नहीं जिसका नाम बेला है हाँ क्या तुम्हें लगता है कि वो एक दूसरे को झप्पियाँ देते होंगे क्या तुमने कुछ सुना नहीं मुझे क्या सुनना चाहिए आम तौर पर हमें रेंग ने गुर्राने की आवाज सुनाई देती है लेकिन अब कुछ नहीं बिना शोर के जंगल कुछ ठीक नहीं लग रहा चलो हे राना ये ये सोने का वक्त नहीं है राना इसमें आम सी बदबू नहीं आ रही तुम्हारा मतलब उसकी बदबू अब बेहतर हो गई है <laughs> अगर तुम्हें लगता है ये बदबू अच्छी है तो हाँ ये बदबू बेहतर हो गई है सब कुछ अब भी बहुत शांत है चलो हम चलकर बलू को ढूंढते हैं बलू बलू हाँ लगता है वो कहीं काम में है चलो इसी बहाने वो हमें परेशान तो नहीं करेगा सही कहा उसके बिना ही पता लगाते हैं कि क्या हो रहा है तुमने सुना जंगल में इस वक्त कोई शोर कर रहा है तो क्या हुआ क्या तुमने उसे बेहोश किया फूला नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया मैं इस बुद्धू से भागने के लिए पेड़ से नीचे उतर आई और मैंने पावो को इस हालत में पाया इसे उठाना तो मुमकिन नहीं मैं उसे परेशान नहीं पाप कर रहा था इसमें से भी धुएं की बदबू आ रही है बिल्कुल राणा की तरह उसे शांति से मरने दो अकेला छोड़ दो वो मर नहीं रहा वो मोगली वो ठीक हो जाएगा है न हाँ बिल्कुल मीना वो बस बहुत थका हुआ है इतनी सी बात तुम है। एक असली मौत पर भरोसा करना चाहिए था जो ताकतवर हो जिंदा दिल हो और खूबसूरत भी हो ये हमने जंगल में दूसरी बार देखा है ये बहुत अजीब है हम पेड़ पर थे और हम जगे हुए हैं इसका साफ मतलब ये होता है कि जो भी जमीन पर था वो धुए का शिकार बन गया लेकिन किसका मैं नहीं जानता लेकिन चलो बगीरा हम चलकर पता लगाते हैं कोई जल्दी नहीं है मीना और मुझे कुछ बात भी करनी है प्लीज जल्दी करना मोगली ये क्या है शायद ये बलू हो <laughs> ये है हमारे जानी दुश्मन हाँ ये वही धुएं की बदबू है मुझे यकीन है ये तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे मुझे एक आइडिया आया उन्हें साथ रहना इतना पसंद है तो अब सोच रहा हूँ कितनी देर एक दूसरे को झेल पाएंगे चंदा इसमें भी दूसरों जैसी बदबू आ रही है चोटा कहाँ है एक मिनट अगर शेर खान सोया हुआ नहीं है हमारी तरह तो वो चोटा जैसे कमजोर जानवरों पर हमला करेगा हमें उसे हालात का फायदा उठाने ऐसी रोकना होगा अगर वो सो रहा होगा तो बहुत ही अच्छा होगा आ, आ, मुझे लगा शेर खान है इसमें से भी बाकियों की तरह बदबू आ रही है तुम्हें क्या हुआ डार्जी <laughs> शायद अपने पंख हिलाना भूल गई होगी और क्या मैं आ, तुम सोए नहीं हो मैंने यहाँ बहुत सारे जानवरों को सोते हुए देखा क्या तुमने कहीं शेर खान को देखा है आ, हा, नहीं, हा, हा, वो चल रहा था मुझे याद नहीं कहाँ पर पहाड़ी पर जाने दो वो सो नहीं रहा था ये सही लग रहा है वो ऊंचाई पर था और उस पर कोई असर नहीं हुआ होगा हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा इससे पहले शेर खान सबको मारना शुरू करें। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है धुआं कहाँ से आ रहा है देखो तुम इस आलसी मोर के साथ क्या कर रही हो जो इतना ढीला है 
इसमें उसकी कोई गलती नहीं ओ, अच्छा मैं तीन तक गिनूंगा वो नहीं उठा तो मैं दोस्ती की छप भी दूंगा तुम मजाक कर रहे हो तो तीन हो गया आजा उसने अपना मौका खो दिया अब वक्त है झप्पी का बस एक मीना झप्पी दे दो बस एक झप्पी क्या बात है ये क्या माजरा है उसे अकेला छोड़ दो उसे बचाओ फूला मोर का मांस हमेशा ही स्वादिष्ट होता है क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है मुगली धुआं कहाँ से आ रहा है मेरे ख्याल से हाँ मोर को हुआ क्या है अगर उसे छुआ तो मोगली तुम्हें छोड़ेगा नहीं मोगली वो पाव को बचाने आ रहा है उसका मांस तो इस बेकार मोर से भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट हो इस बात में कोई शक नहीं और मोगली कहा है वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली वो पता लगाने गया है कि धुआं कहाँ से आ रहा है तो इसी वजह से ये बेवकूफ जानवर सो रहे हैं सही कहा धुआं सिर्फ एक ही जगह से आ सकता है ये तुम तो क्या कर रहे हो उसे छोड़ दो ये बदबू वो वहाँ से आ रही है इंसानों के गांव से हो सकता है कि इसी की वजह से सारे जानवर सो रहे हो लगता है ये धुआं मेरी नाक में चला गया है मैं ये गंध पहचानता हूँ ये जिमसन बीड है बलू यही तो मुझसे अपनी खाल पर लगाने को कहता है कीड़े से बचने के लिए दरअसल इंसान इसे जला रहे हैं शायद इसी वजह से। इसके धुएं से जंगल के जानवरों को नींद आ रही है लेकिन इसके रस की खुशबू उन कीड़ों को सिर्फ दूर रख पाती है जल्दी बगीरा तुम्हें नींद आने लगी है तुम्हें गांव से दूर जाना होगा बताओ इंसान के बच्चे क्या तुम्हें पता चला धुआं कहां से आ रहा है हाँ और तुमने पता लगा लिया कि सोते हुए जानवरों को कैसे मारना है कितने बहादुर हो ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त बघीरा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है तो मैं बचाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी तुम यही रुको बगीरा धुआं अब रुक गया है एक सेकंड रुको मोगली मुझे आराम की जरूरत है ओ छोटा 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 बघीरा मेरे प्यारे छोटा को वापस लाने के लिए शुक्रिया <laughs> अब सिर्फ बलू की ही बेस्ट फ्रेंड नहीं है <laughs> आ, अब मेरी भी है <laughs> <laughs> मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हमने मोगली को फंसाने का एक शानदार प्लान नहीं बनाया था मोगली नहीं हमें फंसाया मैंने है। कहा था ना हमें यहाँ नहीं मिलना चाहिए कायर कही कि मैं तुम्हें कभी छप्पी नहीं दूंगी वो तो अब शेर खान के पेट में है अब तुम क्या करने वाली हो <laughs> सरप्राइज अच्छा हुआ तुम आ गए मीना तो मुझे अकेला ही नहीं छोड़ रही थी अच्छा आइडिया है पता नहीं वो कीड़े कब वापस आ जाएं। मैंने रंगू से कह दिया है वो इंसानों के गांव के नजदीक रहता है कि जैसे ही उसे आग दिखे हमें खबर कर दे धुआं दिखाई पड़ते ही सबको या तो पेड़ पर चढ़ जाना है या चले जाना है इस तरह कोई भी नहीं सोएगा क्या हुआ तुम्हें बलू कुछ नहीं 
असल में बात यह है कि किसी ने मेरे पंजों में फूल रख दिए <laughs> तो क्या उसे वो पसंद नहीं आए नहीं उसे फूलों से एलर्जी है <laughs> <laughs>